Hallo Freunde und herzlich willkommen zu der vierten Folge von dem Demo von 3 Minutes to Midnight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, es ist jetzt eine ganze Weile her, seitdem ich die letzten drei Folgen aufgenommen habe. Zwischendurch habe ich leider eine Grippe gehabt, eine ziemlich heftige sogar. Deswegen konnte ich auch nicht aufnehmen, geschweige denn spielen. Das ging alles überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob man es merkt an meiner Stimme oder allgemein, äh, dass es mir noch nicht ganz wieder gut geht, dass ich da noch ein bisschen äh, Restkrankheit intus habe. Wobei es schon mittlerweile wieder doch relativ äh, viel, viel besser geht. Aber ja, ich hoffe, dass es geht mit der Aufnahme. Ich hoffe sehr, dass es geht. Ich wollte es jetzt auf jeden Fall schnell machen, weil ich nicht bin, sicher bin, ob das jetzt so eine Demo ist, die nach einer gewissen Zeit wieder verschwindet oder nicht. Von daher gibt es ja leider mittlerweile auch... Ähm, und von daher wollte ich das jetzt auf jeden Fall fertig machen. Und äh, soweit bin ich aus Korea, dass ich auf jeden Fall spielen kann. Ich hoffe nur, dass es auch mit dem Let's Play geht. Wenn ich euch voll huste, werde ich natürlich das Mikrofon vorher ausschalten. So, ich weiß jetzt allerdings gar nicht mehr, was wir genau machen mussten noch. Mich hat es ja nur gewundert gehabt, dass wir hier quasi fertig, noch nicht fertig war die Demo. Kann sein, dass es jetzt relativ schnell geht. Wir mussten, glaube ich, irgendwo hingehen. Oh je. Vielleicht hätte ich die letzte Folge doch nochmal anschauen können. Ach, guck mal, das ist jetzt. Da ist auf jeden Fall was Neues. Hey there, Sunshine! Oh, ist das laut auf mein Ohr. Finally, someone came to talk to me. I've been dying for some chit chat. Okay. By the way, who are you? Lorraine, my dear. Nice to meet you, Lorraine. I'm Betty. Everyone in town seems to be having trouble with their memories. Oh, that's not possible. Everyone, you say. Mm -hmm. My memory is crystal clear. Wirklich? Do you know where your family is? Oh, of course I do. Don't be silly. My family is... Uh, they are... Hmm. Yeah. What's the first thing you can recall? Tonight? Hmm. I've been here the whole time. Uh. And before that, do you remember anything? Well, of course I do, hun. Don't be silly. This morning, I... I... Yeah. I... <laughs> See? You can't remember either. Do you remember your customers' names? Of course. You're Betty. Uh, yeah, klar. <laughs> I just told you that a while ago. But do you remember the sheriff's name, for example? The sheriff? Uh, his name is, uh, um, dear, I think my memory isn't what it used to be. I don't think it's an age-related issue. There's something weird going on. Age-related? How old do you think I am? I don't know, between 70 and death? <laughs> really? That old? What did I do with my life? Ah, oh, so many missed opportunities. Yeah, you could have. <laughs> Oh Mann, zwischen 70 und tot. Boah. So ein freches Mädel, das. <lacht> Gefährlich leben können. Lived dangerously. Yes, I could have been the first woman ever to reach the summit of all 14 8000ers. Well, now it's certainly too late for that. I don't think you could make it with your walker. Boah. Ho, ho, ho. Beautiful display you have here, Lorraine. Thank you. But there is one thing that makes me uneasy. Well, the fact that you don't sell cherimoyas is concerning. What is concerning is that you know what a cherimoya is. But anyway, it's not that. Haven't you noticed? The display is full of military crates. <gasps> You're right. Where do you think you got them? No idea. But the basement is full of them. Perhaps you should keep away from the basement until we know more of what's going on. Ganz ehrlich, ich habe auch keine Ahnung, was das ist, was die da gesagt hat. Vielleicht das englische Wort von irgendetwas, das mir relativ, das mir bekannt ist. Ich habe keine Ahnung. Ich konnte nicht mal mehr sagen, wie das genau hieß. <lacht> hey Lorraine, can you help me with something? Sure, hun. What seems to be the trouble? 
Entschuldigung, das mit dem Husten wird leider noch äh, öfters kommen, wahrscheinlich in dieser Folge. Wie gesagt, ich schalte immer das Mikrofon aus, ich hoffe, dass ich es schaffe. Aber ja, Husten, das ist das Problem bei mir auch. Der Husten, der setzt sich normalerweise immer fest. Wird mich jetzt nicht wundern, wenn ich in fünf Wochen immer noch ziemlich heftig huste. Ach ja, meine große Nemesis. I'm looking for this big fella. Nice suit, angry face, carrying a toolbox. I saw that man just a while ago. He was talking with that barber over there. I'll come back when I have some fresh gossip. Please do. Ach ja, ich erinnere mich, den Werkzeugkasten mussten wir, glaube ich, zurückholen, gell? Are you going to pay for that, dear? I thought so. Äh, hat die jetzt ernsthaft gerade eine Handgranate in der Hand gehabt? Äh, okay. Geld haben wir leider nicht. Äh, die hat tatsächlich eine Handgranate in der Hand gehabt? Ach du Scheiße. Äh, da könnten wir jetzt mittlerweile auch reingehen. Also, lass uns erstmal mit diesen äh, Friseur nochmal reden. Before you say anything, Regatta, I don't know what got into me. Apology accepted. Who said anything about apologizing? Uh, I mean, your son of Frank Cooper. Nice meeting you, Frank. You wouldn't happen to live in a mansion, would ya? No, I'm sorry. <coughs> I live in a tiny, humble shack. But I heard that a dangerous, ruthless man lives in the mansion up north. I would steer clear if I were you. But you aren't me, are ya? Don't say I didn't warn you. Okay, er hat uns auf jeden Fall gewarnt. Oh, das wollte ich vorhin schon fragen. Also, beim letzten Mal, als wir mit ihm geredet haben, ob wir da nicht so eine kostenlose Perücke bekommen haben. Und das da ist auch eine gute Frage. Ich frag, glaube, ich frage erstmal das ja. Did you find out who popped your memory? No, non Lafato, unfortunately. I've been quite busy getting to know myself. I've discovered some exciting stuff. Care to hear my story? Ja, klar, warum nicht? Ooh, can't wait to hear it. I was born in Calabria in the 1910s. Mio padre and mia mama decided they couldn't provide for us working drought-stricken fields. So they took us to America, to Chicago. Here I learned English and... Calabria, Italy. No, Calabria, Ohio. Perkin, Missouri. Of course, Italy. Anyway, you want me to continue, or you're planning to keep interrupting me? Entschuldigung. Sorry, go on. My partner and I met working in a barber shop back in Chicago. We were doing so well that it wasn't long before the word spread, and it spread fast. So, we decided to show some initiative and establish our own business elsewhere. I also want to show some initiative to my mother. Any advice? Well, doing what she asked you to do instead of wasting your time here would be a good start. Anyway, after the incident, we had to seek help from our friends in the government. So, long story short, that's how we ended up relocated here and started our new company, Rhino Co. Rhino Co? Are you the boss of the guy who stole my friend's toolbox? Rhino Co. is a very common name around these parts. You must be confusing him with someone else. Hmm. What's this incident you mentioned? I could tell you more, but then I'd have to, you know. Kill me? <laughs> <laughs> oh, Betty, you're hilarious. <laughs> But you didn't say you wouldn't. <lacht> <lacht> ja, da lacht er. <lacht> Tell me more about your partner. When did he get into the toolbox collecting business? Marco? Collecting toolboxes? Nonsense. I know what I saw. It's a confusing night. A word from the wise regatta. Instead of throwing around wrongful accusations, 
Perhaps you should direct your efforts towards paying what you owe. You'll pay for this. No, you will. Äh, was für eine Rechnung haben wir denn offen? That's your mansion up north. Fancy digs for a barber. Cosmetology is a lucrative business. Your henchman Marco stole my friend's toolbox. And we want it back. Marco is many things. A business partner, a bodyguard, a passionate lover. But he's no henchman. <laughs> Add toolbox thief to that list. Owing money to the wrong people has deadly consequences. You girls better have learned a lesson. My friend's contract is abusive. That can't be legal. People never read before they sign. We can't be held accountable for dropping a little reminder here and there. Aha! You're admitting to extorting the townsfolk. Extortion? Nonsense! It's just protection service fees. Capisce? Yeah, yeah. Yeah, yeah. And if someone doesn't pay... Careful how you finish that sentence, Betty. You wouldn't want my razor to slip and give you a new haircut, would you? The joke's on you. My hair's drawn this way. <lacht> so, dann noch das hier. I'm not stopping until I get my friend's toolbox back. Seriously? Don't you have anything better to do? Nein. I know you have it. I'm a barber, not a handyman. What would I want a toolbox for? Besides, if your friend was more responsible about paying her debts, she wouldn't have a toolbox problem. Just saying. Okay, das war also dieses Gespräch gewesen. War schon sehr äh, aufschlussreich, würde ich sagen. So, was ist jetzt mit diesen kostenlosen Perücken? How about you make me one of those free wigs? Make you a wig? What do you take me for? A barber? A Serenella Merida. I keep forgetting. Let's talk price then. Read your own sign, buddy. Free. <laughs> Frank Cooper doesn't even wish you buongiorno for free. Let me see that sign. Damn, it's true. But it's a one-time only offer. How do I know you didn't already get one? You remember making me one? <laughs> What do you want it for? Äh, das geht ihm eigentlich nichts an. Ich habe auch noch keine Ahnung, für was wir... <lacht> das ist nicht schlecht hier. Ich glaube, ich nehme das hier. Das hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an. I want to create a double of myself to replace me at school. I don't think the world's ready for two of you. <lacht> so I can make a disguise and ask you for another free wig. And another... And another. Good idea. But you shouldn't have blabbed your plan to me. Oh, fiddlesticks. Hehe. <lacht> ja, war vielleicht nicht die hellste Art und Weise, was du gemacht hast. Aber egal. Wir wollten das ja sowieso nicht machen, glaube ich. Marco's too stiff. I think a wig could cheer him up. Marco doesn't need a wig. He's perfect the way he is. I want a tall beehive wig to bother people at the movies. Ah, I knew your type always did it intentionally. You know what? I'll think of something. Tell me when you do. Okay, also wir könnten eine, eine kostenlose Perücke bekommen, bräuchten aber erst einen Grund dafür. I'll leave you to your trimming. Hey, one more thing before I leave. How did you find out all those things about yourself? I found certain records from the Fed... ...eration of Baba's Inc. stored safely in my house. Ähm, ja, so viel da dazu. Okay, was haben wir denn sonst noch alles neu? Äh, wo geht's denn da hin? Das ist, glaube ich, auch neu, oder? Aber wir gehen erstmal hier rein. Also, Moment, da, das ist klar, da geht's zum Dings hin. Dann gehen wir erstmal hier ins äh, Ding rein. Das ist doch das Sheriffgebäude. Cheapskate Bureaucrat put the post office inside the sheriff's department. 
A good way to ensure that your mail won't be stolen, I guess. Ah, ja, sag das nicht. Was haben wir alles? Wasserspender. Not sure what you want me to do here. I'm well hydrated, thank you. An automated dispenser of justice. Spender der Gerechtigkeit. <lacht> a package from Iscariot Bros Inc. addressed to a Father Jenkins. Hey, can I get that package? Young lady, I know it's a confusing night, but you still need a delivery notice to get the mail. Okay, also da ist ein Paket, an das wir nicht momentan herankommen. What cheapskate bureaucrat put the post office inside the sheriff's department? A good way to ensure Patrick Floyd Jarvis Garrett, Sheriff of Lincoln County. Okay, da geht's zu den Zellen. Beweisraum. Äh, Aha. Uh -huh. I believe. War ja auch klar, dass so ein Poster hier hängen muss. Ich habe den Sheriff als Believer in the Paranormal. Aber, considering how this night is going, I wouldn't be surprised <lacht> if this guy showed up too. Ja, das ist wohl wahr. Das ist auch ein interessantes Ding. Ist das nicht sogar äh, ein Bild von. Nee, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. This radio is our best chance of getting some help. If we can restore the power supply, that is. Das ist ja eine nette Tasse hier. I'm not touching anything in the sheriff's office. Oh Moment, was haben wir da? Das fantastische Donuts. Donuts and where to find them. Paper clips and bubble gum. MacGyver's guide to fixing it all. Hm. Paper clips and bubble. One bullet at a time. A guide to sheriffing in the 20th century. Okay, was haben wir sonst noch? Die drei Bücher. Wir haben ja die Gedenktafel. Courageous, resilient, tenacious, indomitable and a shining beacon of community service. The United Brotherhood of Carpenters bestows this commemorative plaque to the Sheriff's Office Chair for its 100 years of active duty. Und Pit nee, das ist eine Donutschachtel, keine Pizzaschachtel. Not even Houdini could make donuts vanish as swiftly as our friend the Sheriff. Ich habe schon Ewigkeiten keinen Donut mehr gegessen. Jetzt hätte ich irgendwie Lust drauf. There are no donuts left. But I won't complain if you bring more. Okay, das ist vielleicht, aber auch nur vielleicht ein Hinweis. Money laundering, drugs, murder, kidnapping, communist espionage and chipmunks. Chipmunks. Und alle scheinen hier zu dieses Ding hier zu führen. I shouldn't mess with an ongoing investigation. Ah, uh, was haben wir sonst noch da? Wir haben noch den That's Aktenschrank. Das ist viel kriminal Records. Aber welche Stadt hat keine eigene Fundation auf Krimi, am ich richtig? Kommen wir da tatsächlich dran? Wow, wir kommen da dran. Ach du Scheiße. My dear, mein lieber Sheriff, I would like to personally extend my thanks. Uh, for your agreeing to review these upcoming additionals to the FBI most wanted list, given your brothers in law rec recommendation, as well his assured as blah 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 and so weiter and so fort. Okay, da können wir nach verschiedenen Leuten suchen. Dead or alive? Vielleicht können wir danach den Ding suchen. Uh, den Friseur. Äh, wie hieß denn der nochmal? Okay, da ist gar kein Bild dabei. Ha. Nee, ich könnte mir vorstellen, dass wir danach ein Ding suchen müssten. Aber hieß der Guybrush Ulysses Reboot. Sehr schön. Schade, dass das ja nicht übersetzt worden ist. Das ist sehr, sehr schade. Guybrush Ulysses Reboot. Nationalität unbekannt. Geburtsort unbekannt. Slender. Pirate ist er. Er schaut aus wie ein mächtiger Pirat. Äh, macht Beleidigungsschwert kämpfen. Ähm... He states that he was the only incident in prison, uh, dass er der einzigste Unschuldige im Gefängnis wäre oder wie auch immer. 
Also ich könnte mir vorstellen, dass wir da nach dem einen suchen müssen. Ich dachte, er hieß Frank oder irgendwas. Ich muss nochmal nachschauen. Okay, das ist auf jeden Fall sehr interessant hier. Okay. Okay, dann sollten wir nochmal mit den Zweien reden. Aber ich würde sagen, das machen wir doch beim nächsten Mal. Puh, also hier brauchen wir, könnten wir je nachdem Donuts brauchen, könnten wir äh, Dings brauchen, äh, so einen Schein zum Abholen des Paketes. Beim äh, Friseurladen bräuchten wir einen Grund, warum wir eine Perücke brauchen könnten. Ja, also wir haben noch einiges zu tun hier. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Die Demo ist echt länger, als ich erwartet habe. Okay, bis zur nächsten Folge dann. Macht's gut. Bis moin. Tschüss.